ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പെർമുട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന സെഷനാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ലോൺ ടെന്നീസ് പ്ലേസ് എക്സ് വൈ ഇസ് എ ടീം കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ടു പ്ലേസ് ഈസ് ടു ബി ഫോം ഹൗ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ബി ഡി വി ഡു സോ ഇത് എത്ര രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് വൈസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആവാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം അതുപോലെ വൈ സെറ്റ് എടുക്കാം എക്സ് സെറ്റ് എടുക്കാം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പാകുമ്പോൾ എക്സ് വൈയും വൈ എക്സും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഗ്രൂപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സും വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പേ പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ശരി ഇല്ലയോ അപ്പം ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പെർമുട്ടേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻ്റ് അവിടെ ഓർഡറാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഗ്രൂപ്പാകുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ഇങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സെലക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ടേക്കൺ ടു അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് വൈയും സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അപ്പം അത് ഒന്നായിട്ടേ നമ്മൾ കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പെർമുട്ടേഷൻ അത് രണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ എ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കൺ ഓൾ അറ്റ് എ ടൈം ഓർ സം അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ഈസ് ഇനോട്ട് ബൈ എൻ സി ആർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കാം ഇവിടെ ഓൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഡർ പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈയും വൈ എക്സും ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാമത് വരുന്ന എക്സും വൈയും ആണ് അവിടെ ഓർഡർ അത് പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് നോർമൽപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം Suppose that we have five different objects A, B, C. Taking three at a time. Find the number of combinations. That is the number of combinations. We can do it. We can do it. A, B, C, A, B, E, B, C, D. We can do it. 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 അവിടെ ഫൈവ് സി ത്രീ നിന്ന് കിട്ടി ടെൻ നിന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് സി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ കറസ്പോണ്ട് പെർമുട്ടേഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ പെർമുട്ടേഷൻ ഇപ്പം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് പി ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ പെർമുട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഇതുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷനുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ സിക്സിന് ഞാൻ ത്രീ ഫാക്ടൂർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരി ഇല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇതുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടൂർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സമ്പറ്റ്
എൻ സി ആറിന്റെ ഫാക്ടോറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ഫാക്ടോറിൽ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയ ഇതങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ സി ആർ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയ ഇൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയ എന്ന് എഴുതാം അത് പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പൊ തിയറിവിലാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ സീക്വൽ എൻ സി ആർ എൻ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു തിയറാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് കൂടെ പറയുവാണ് എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എൻ ഫാക്ടോറിൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നാട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോ ഈ ആർ എപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ സി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിൽ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ എൻ സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണാണ് ശരിയില്ലയോ എൻ സി നോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആയിരോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ എന്ന് പറയാം എൻ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അത് ഇത് തന്നെയാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് സീറോ ആയി മാറും ഇവിടെ എൻ സി ആർ സീക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ അത് എൻ ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കും അതാണ് എൻ സി ആർ എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എൻ സി ആറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും എൻ സി എൻ മൈനസ് ആറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എൻ സി എയ്റ്റ് ആണ് എൻ സി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക എൻ സി ടു കിട്ടും ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടെൻ എടുക്കുക ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ സി ആർ ഇവിടെ ഇവിടെ ടെന്നും ഇവിടെ എയ്റ്റും എടുക്കുക അപ്പൊ ടെൻ സി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സി ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക ടുവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടെൻ സി എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ടെൻ സി ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഇവിടെ ഫൈവ് സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക ടു ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ഐ സി ഇക്വൽ ടു എൻ സി ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ഇക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും ഓർ എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് ഓർമ്മ വേണം ഈ പറഞ്ഞ കേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതുന്നതാണ് എൻ സി എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എൻ സി ബി ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എ ഇക്വൽ ടു ബി രണ്ട് ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇഫ് എൻ സി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എൻ സി സെവൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല പിന്നെ കേസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടായോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുതിട്ട് ഈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എൻ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ സി എൻ സി സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ എന്നിന് പറഞ്ഞ സെവൻറ്റീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ സി സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്താം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നയനു എയ്റ്റും ഈക്വൽ അല്ല പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഡോസ്റ്റ് എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ത്രീ പേഴ്സൺ ഈസ് ടു ബി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടു മെൻ ആൻഡ് ത്രീ വുമൺ ഇൻ എ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ബി ദിസ് ഡൺ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ്
ഇവിടെ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ആ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇത് ടു ഫാക്ടോറിയലാണ് അതിന് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഫോർമുലയൊന്നും വേണ്ട ഫൈവ് സി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ആൻസർ ടെൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് How many of this committee would consider one man and two women? One man is one man and two women are one man. How many man is one man and two men are one man? How many man is one man and two men are one man? How many man is one man and two men are one man? How many man is one man and two men are one man? How many man is one man and two men are one man? ടു സി വൺ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ മൂന്ന് മെൻ വുമണിൽ നിന്ന് രണ്ട് വുമണെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ത്രീ സി ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് അമ്മി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മാനെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാൻ ഒരാൾ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഒരാളെ എടുക്കണം ഒരാളെ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ടു സി വൺ എടുക്കാം ആൻഡ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു കൊടുത്താൽ മതി ടു വുമണാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ നിന്നും രണ്ട് പേരെ എടുക്കുന്നതിന് ത്രീ സി ടു എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു സി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് അമ്മി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഇത് അമ്മി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടു ത്രീ സി വൺ എന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ത്രീ എഴുതാം അപ്പോൾ സിക്സ് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അത് സിക്സ് ആൻസറിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം What is the number of ways of choosing four cards from a pack of 52 card playing cards? In how many of these four cards are the same suit? Four cards belongs to four different suit. Our face card, two are red cards and two are black cards. Cards of the same color. Now, here we have the card. The card is the same color. The card is the same color. That is the same color. But what is the number of ways to use four cards from 52 uh, cards? If I go 52 cards, I don't know if I can play cheap or good. I'm playing cards. Then 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 I'm playing cards. I'm playing cards. Then 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 I'm playing cards. ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ എഴുതാം അത്രയും നമ്പർ മുകളിൽ എഴുതണം ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഏതാണ് എഴുതണം അതുവരെ എഴുതണം എളുപ്പ രീതി അതാണ് ഉണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്കിതിന് ഫോർമുല ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ കുറച്ച് ഇവിടെ വരണം ഫിഫ്റ്റിയിൽ തുടങ്ങി ഓരോന്ന് കുറച്ച് അങ്ങനെ നാല് നമ്പർ ഇവിടെ വേണം അതുപോലെ ഇതിന് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി ഒന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നു ഫോർ കാർഡ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്യൂട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് കാർഡുണ്ട് ഇല്ലയോ അതായത് രണ്ട് ബ്ലാക്കും രണ്ട് റെഡ് ടൈപ്പും അതായത് സെയിം സ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്യൂട്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ക്ലബ് ക്ലബ്സ് എന്ന് പറയും സ്പേഡ് ഇത് രണ്ടും ബ്ലാക്കാണ് പിന്നെ ഡയമണ്ടോ ഹാർട്ടോ അപ്പം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നാലും ഡയമണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഹാർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നാല് ക്ലബ്സ് ആവാം നാല് സ്പ്രേഡ് ആവാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അപ്പം നാലും എവിടെ ആവാം ഡയമണ്ട് ആവാം ഓർ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നാലും ഡയമണ്ട് ആവാം നാലും അല്ല ഓർ നാലും ക്ലബ്സ് ആവാം ഓർ നാല് സ്പ്രേഡ് ആവാം ഓർ എന്താണ് ആ നാലും ഹർട്ട് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ നാലും സെയിം സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാലും എന്താവാം ഡയമണ്ട് ആവാം അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നാല് ഡയമണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇല്ല നാല് പന്ത് മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് ഓരോ സ്യൂട്ടും പതിമൂന്നെണ്ണം വീതമാണ് ആ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽ സി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് എഴുതാം ഇതിനെ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ സി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ട്വൽവ് അല്ല തേർട്ടീൻ സി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം
അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക സെയിം സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലും ഒരേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അത് ക്ലബ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹാർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അടുത്ത് എങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കാർഡ്സ് ബിലോങ് ടു ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം നാല് കാർഡ് നാല് ടൈപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഡയമണ്ട് ആവാം ആൻഡ് ഒരെണ്ണം ഡയമണ്ടും ഒരെണ്ണം സ്പേഡും ഒരെണ്ണം ക്ലബ്സും ഒരെണ്ണം ഹേർട്ട് വായിക്കണം ഇപ്പൊ അവിടെ ആൻഡ് വരുന്നത് ആൻഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇൻഡു വെച്ച് പറയണം അപ്പം ഒരു ഡയമണ്ട് പതിമൂന്ന് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്താൽ മതി പതിമൂന്ന് ഹേർട്ടി എന്ന് എടുത്താൽ മതി പതിമൂന്ന് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി പതിമൂന്ന് സ്പേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡു ആണ് ഒരു സ്പേഡും ഒരു ഡയമണ്ടും ഒരു ക്ലബ്ബും ഒരു ഹേർട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് വരുന്നത് ആൻഡ് വരുമ്പോൾ ഇൻഡു കൊടുക്കുക ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ എഴുതാം തേർട്ടീൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത ആറ് ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് കാർഡ് ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അടുത്ത കേസ് പറയുന്നത് ഫേസ് കാർഡ് ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം കിങ് എ ക്യൂന് എ ജാക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൊത്തം എത്ര എണ്ണം വരും നാല് ടൈപ്പിലും ഈ കിങ്ങും ക്യൂനും ജാക്കും വരും അപ്പം ട്വൽവ് എണ്ണം വരും അതിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കണം അപ്പം ട്വൽവ് നാലെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സി ഫോർ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായോ ട്വൽവ് സി ഫോർ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ അറിയാം ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയും ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് റെഡ് കാർഡും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡും എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് റെഡ് കാർഡ് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം എടുക്കണം അപ്പം ടു റെഡ് കാർഡ് ആൻഡ് ടു ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പം രണ്ട് റെഡും ആൻഡ് ആൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഇൻഡ്യ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റെഡ് കാർഡ് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്ര എണ്ണം എടുക്കണം ടു എണ്ണം എടുക്കണം അപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ടു എന്ന് എഴുതാം ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്ര എണ്ണം എടുക്കണം ടു എണ്ണം എടുക്കണം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇല്ലയോ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഒരു അടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ വെട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാർഡ്സ് ഓഫ് സെയിം കളർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരേ കളർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലും റെഡ് ആവാം ഓർ നാലും ബ്ലാക്ക് ആവാം അല്ലേ ഓർ അല്ലേ വരുന്നത് നാല് റെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബ്ലാക്ക് ആവാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഫോർ ഓർ ആവുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ സെയിം കളറും സെയിം സ്യൂട്ടും രണ്ടാണ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പാണ് കളർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാലോ നാല് കളറുണ്ട് ചീട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് സെയിം കളർ ആയിരിക്കണം അപ്പം നാലും റെഡ് ആവാം നാലും ബ്ലാക്ക് ആവാം അപ്പം നാല് റെഡ് എടുക്കാനുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഫോറും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് എടുക്കാനുള്ള ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ സി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർ ആയതുകൊണ്ട് നടുക്ക് പ്ലസ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി ടു ഇൻറ്റു സി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ചെയ്യും ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ആൻസർ എടുത്ത് ചേരാൻ പറ്റും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ determine n if 2n c3 is to n c3 is equal to 12 is to 11 idu aayal n inde value kandupidikkan parayenga appo thannirikkunna karyam kondu theedam idine namak ariyam ratio ne fraction aake edumba ingane edam idine idu kondu divide cheyam ennattu cross multiply cheyumbol ingane kittum ibada 1 aayidond 1 into 2 2n c3 ibada 12 into n c3 ne edam നമ്മളെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ്
ഇവിടെ ഈ ഫോർ ഇതിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ആയി മാറും അപ്പോൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് അവിടെ തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിനെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു പെർമുട്ടേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് അത്രയും വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർമുട്ടേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ടൈമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഡു ദ വേഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പെർമുട്ടേഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡു ദ വേഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പി പിയിൽ തുടങ്ങുന്ന എത്രണ്ണം കാണും ഡു ദ ഓൾ ദ വവ്വൽസ് ഓൾവേസ് ഒക്കെ ടുഗദർ വവ്വൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ എങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഡു ദ വവ്വൽസ് നെവർ ഒക്കെ ടുഗദർ നെവർ വവ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് വരാത്തത് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഡു ദ വേഡ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഐ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് പി ഐയിൽ തുടങ്ങുക പിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന എത്രണ്ണം കാണും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നോക്കാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച് എത്ര പെർമുട്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൊത്തം ട്വൽവ് എണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം ട്വൽവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നാല് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ശരിയില്ലയോ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ശരിയില്ലയോ പിന്നെയോ അടുത്ത പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആൻസർ ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദർ ആർ ട്വൽവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വിച്ച് എൻ അപ്പിയേഴ്സ് ത്രീ ടൈംസ് ഇ അപ്പിയേഴ്സ് ഫോർ ടൈംസ് ആൻഡ് ഡി അപ്പിയേഴ്സ് ടു ടൈംസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടായോ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടലിനെയും അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇരിക്കുക ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരെ വരും ഇതിനെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതിനെ പോലെ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഇത്രയും കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡു ദ സ്റ്റാ വേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പി പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പി അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ബാക്കി എത്തണം വരും എന്ന് പറയാം ആ ഫസ്റ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ അത് പി അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ബാക്കി എത്തണം വരും ബാക്കി ലെവൺ എണ്ണം വരും പി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ ലെവൻ്റെ ഇതേപോലെ കോമ്പിനേഷൻ പെർമുട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ബാക്കി ഇതില്ല ഇതുപോലെ കാരണം നമ്മളെടുത്ത പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ലെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ നമുക്ക് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതാം ഇവിടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡു ആൾ ദ വവ്വൽസ് ഓൾവേസ് ഒക്കെ ടുഗത വവ്വൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം ഇവിടെ ഒവ്വൽസ് ഏതൊക്കെയാ ഇ ഇ ഇ ഇ ഐ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അഞ്ചെണ്ണം വരും അല്ലയോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് പ്രാവശ്യവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒരു പ്രാവശ്യവും അപ്പം അഞ്ചെണ്ണ പ്രാവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഈ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതൊരുമിച്ച് എടുക്കുമല്ലോ ഈ ഈ വൗവൽസിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും എത്ര രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറയാമോ ടോട്ടൽ എത്ര ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീ ഫാക്ട് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ വൗവൽസ് ഈ ഈ ഈ ഐ ക്യാൻ ബി റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ കാരണം ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതും പല രീതിയിൽ എടുക്കാം അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ എത്തിച്ചേരാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക അടുത്തത് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു വൗവൽസ് ഒരുമിച്ച് വരരുത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് വൗവൽസ് ഒരുമിച്ച് വരാത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് വൗവൽസ് ഒരുമിച്ച് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ പെർമിറ്റേഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വൗവൽസ് വരുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം റിക്കോർഡ് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ കണ്ടോ മൈനസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേർ ഓൾ ദ വൗവൽസ് ഒക്കെ ടുഗതർ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാൻസറിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അവസാനം പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഐയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പി ഇയിൽ എൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ടെണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു കൂടായോ ടെൻ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അതിൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് വളരെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർമിറ്റേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇനി അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കോമ്പിനേഷൻ പെർമിറ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു